O branquelo, em vez de matar rato, ele traz pra dentro de casa. Foi de susto, né? Tô até com dor na nuca. Mas também tem um lado negativo, que é das brigas. Então, assim, ó, tem que pensar bem, porque é assim, né? É realidade, gente. É a realidade. Tipo, estamos no maior sufoco agora Porque o branquelo, em vez de matar rato Ele traz pra dentro de casa Trouxe um ratinho ali Pega essa cola pra mim Ah não, ah, não. Eu, eu fiz o esforço de levantar o sofá E eu que caci ele O Thor não O Thor quer, quer, quer lamber o rato Mas ele matou Ele pegou na boca e matou Ele tava pra debaixo do sofá, daí eu levantei o sofá e o Dan espantou com a vassoura. Ai, vou aproveitar pra fazer uma faxina na sala agora, que não tem rato. Passar a vassoura, passar pano, essas coisas. Não, mas eu nem tomei café ainda, gente. É 9 horas, é 8 e... 8 e 45 da manhã. Nem tomei café ainda, vou tomar café A gente levantou no susto O Dan tava na aula Eu fiquei na cama Eu fiquei na cama me Pensando assim, ó, dando a conta sozinho lá Tô fazendo cafezinho depois de susto, né? Tô até com dor na nuca Na hora que eu fui levantar o sofá Eu acho que dei um mau jeito nas minhas costas Tô fazendo um café Não, o branquelo, né? Lá no quarto das crianças A Helena fazendo carinho nele Daí a Rafa com ciúmes foi lá e tirou o branquelo de lá. Uhum. Aí o que, que aconteceu? O branquelo voltou? Não. Não voltou? Ele só passou reto assim. Ele passou reto? Ele uhum. saiu do quarto da Rafa. Sim, a Rafa colocou lá, daí a Rafa viu o branquelo saindo lá só pra ir reto lá. Uhum. A Rafa tirou o branquelo do quarto de vocês pra nada. E ele tava tão bem lá no quarto deles, eles fazendo carinho no branquelo. O branquelo feliz da vida. Lá da água foi lá e tirou do quarto deles. Ciumenta. Ô Helena, come com garfo. Meu Deus, tá toda suja. A Helena pediu ovo com bacon. Ovo com ketchup, ela pediu. Aí o que ela fez? Ela lambeu o ketchup e deixou o ovo. Bem esperta, né Helena? O Gabriel pediu ovo com bacon. Né, Gabriel? Tá comendo tudo? Uhum. <risos> ele viu que eu terminei de comer. Ó, isso ali na porta é dele ficar arranhando pra ir pra fora. Ele viu que eu terminei de comer, agora ele tá chorando aqui, porque ele viu... Eu terminei de comer e não dei nada pra ele ainda. Ele fica esperando, ele, se, ele vê se a gente termina de comer e continua sentado na mesa, ele fica chorando. Vou te dar o um ovinho da Helena aqui. O ovo da Helena, que ela só lambeu o ketchup, eu vou dar pro Thor. Gente, a minha peperônia ressuscitou. Olha só, tá até nascendo brotinho nela. Ó, tá nascendo um aqui. Tá nascendo outro aqui, na pontinha. Cada pontinha dela tá nascendo um brotinho e ela tá... Tá mais em pezinha, tá mais bonitinha, ela se reergueu, gente, que bom. Eu acho que era o lugar mesmo. Aqui ela vai pra frente, aqui ela vai, vai funcionar. Onde ela ficava na sala era muito escuro pra ela. Aqui é mais clarinho, aqui ela gostou desse lugar. Aí hoje é dia de regar minhas plantinhas, já reguei. Isso aqui até fica pingando, ó. Porque ela pinga em cima dessa, então eu rego uma e já a outra já rega automaticamente. Essa outra minha aqui tá cada dia mais linda, porque ela tá cada dia crescendo mais. Ó, já nasceu um brotinho de fe... é, novo aqui e já tá vindo outro aqui, ó, J também. Aqui é um que tá nascendo, ó. Então daqui a pouco ela vai estar tá bem grandona caída aqui, vai ficar linda. Ai, limpei a sala, a cozinha e... Não, Thor, não vai ali, não vai... Ai, Thor... 
Passei pano aqui na garagem, agora o Thor foi ali. Ah, gente, nossa. Aquela mancha, é... Aquela mancha de... Os dois andam brigando muito ultimamente. Muito. Os dois não andam se entendendo. A semana que eles não vão para a escola é, é isso. Assim. Tipo, ultimamente eles estão demais. Assim. Eu vou separar eles. Helena desce. Helena vai ficar aqui embaixo jogando o joguinho. E o Gabriel vai ficar lá em cima. Mas o que eu estou... Tava falando que eu fui interrompida na hora é que aqui embaixo da moto ali tinha uma mancha de, de um tapete e saiu, saiu com água e sabão, só que eu deixei de molho, eu deixei assim agindo, né? Água e sabão, assim aí depois fui lá, dei uma esfregadinha, deixei de molho de novo e depois saiu, saiu sozinha, assim, de boa, por causa do molho, certo? Não sei. Porque ficou agindo, né? A água e sabão ali ficou de molho. E saiu, só não saiu as manchas de ferrugem. Mas vocês me deram várias dicas legais é, de produtos, né? Pra comprar é, limpa pedra, esses aí pra tirar a mancha de ferrugem. Eu vou comprar pra, pra deixar a garagem assim, bem limpinha. Porque tá cheia de mancha, tá, tá uns quebradinhos também no piso. Por causa assim, da moto, do carro, de deixar coisas, é, entrar coisa pesada, coisa assim, né? Que realmente estraga o piso. Então, a Helena tá ali. Gente, eu. Eu gosto de mostrar, assim, a realidade, sabe, gente, do, do dia. Porque pra vocês verem que não é só na casa de vocês que tem briga, não é só na casa de vocês. Pra vocês que estão pensando em ter um segundo filho, né, ver como é mesmo muito bom, muito bom, muito bom ter mais de uma criança, ter duas crianças pra brincarem, pra ficarem, pra crescerem juntos. Mas também tem o um lado negativo, que é das brigas, então assim ó, tem que pensar bem, porque é assim né, é a realidade gente, realidade, agora eu vou esquentar o almoço, ontem meio dia sobrou bastante comida, eu ando fazendo mais comida do que o necessário, assim, tipo, porque eu quero que sobre pra janta, porque eu quero fazer janta à noite né, só que daí à noite eu fiz sopa e sobrou muito almoço, então hoje eu só vou esquentar. Só vou esquentar o um arrozinho, feijão, vou fritar um franguinho, arroz, feijão, frango e... Deixa eu ver o que mais tem, alguma coisa, alguma coisa de salada. Era pra eu ter ido no mercado antes de ontem, eu não fui, eu só comprei a carne que tava faltando na, na volta. Mas assim, eu não fiz compra grande de mercado, tem tomate. Saladinha de... Arroz, feijão, frango, saladinha de tomate, porque toda a verdura que eu tinha eu fiz na sopa ontem à noite. Vamos lá preparar o almoço Tô me sentindo doente, sabe? Uma dor chata nas costas, assim, que tu se sente Parece que tá com gripe, sei lá Tô me sentindo meio doente hoje Pessoal, tá terminando de almoçar ali Eu já acabei Gente, tô aqui dobrando roupa E daí tinha um lençol meio molhado ainda Que não tinha secado bem, coloquei ali na janela Na emergência, né? Depois eu coloco no varal Tô aqui terminando de... Do... Terminando não, tô começando a dobrar roupa Tem bastante roupa pra dobrar E assistindo jornal Estão falando sobre frio Diz que na Serra Giô Tudo, temperaturas negativas E aqui não Aqui não tá frio, aqui tá calor até A noite esfriou, mas não tanto Friozinho assim, não frio, frio É, a gente não tá na serra Queria tanto sentir um friozinho assim Olha lá, ó Menos 4 graus, menos 3 Menos 1, tudo negativo Menos 4 graus, gente em Bom jardim da serra Gente, acho que tá muito graus lá Muito frio lá 
É, tá muito frio lá. Uhum. Tá muito frio. Tem um monte de gente passando frio lá. Tem muita gente passando frio. É, um monte de gente com roupa. E, e agora durante o dia 26 graus, 23, 20. Nossa, olha só. Calorão. Menos temperatura negativa de madrugada e de dia calor. Vai entender esse tempo, né? Terminei de dobrar aqui as roupas, agora eu vou guardar. Graças a Deus terminei essa tarefa, porque tinha bastante roupa pra dobrar. Olha só o pratinho da Rafaela, parece até um pires. Na verdade é que ela colocou bastante comida. Isso aí, é Rafaela. É sobrar, <risos> É aquela que pegou todo o arroz pra não sobrar. Tô passando atividades separadas hoje pro Gabriel. Gabriel, agora é a vez da Helena. Tu fica esperando lá em cima. Vai brincar lá. A Rafa tá dando uma geral no fogão ali pra mim, que eu pedi pra ela dar uma geral que tá precisando. Que ela sempre limpa o fogão, mas sim, ela limpa meio por cima. E aí de vez em quando tem que dar uma geralzona com o Cif e esfregar. Oi, filha. Quatro, né? Quatro hum. casinhas. Ela tá fazendo atividade de matemática. Atividade do livro hoje. Eu prefiro mil vezes quando é atividade do livro, porque já tá aqui, já tá tudo escrito, não precisa escrever nada, daí é só ler e fazer a atividade. Eles deviam passar a atividade em casa só no livro, né? É, eu acho que a atividade em casa eles deveriam de passar só no livro, era bem melhor. Às vezes eles passam até de tirar cópia, a gente tem que ir lá, tirar cópia pra criança fazer a atividade, sendo que tem o um livro. Mil vezes quando faz um livro. E quando é do caderno, a gente tem que passar do celular pro caderno. Daí a gente tem que escrever. Às vezes é... Tá, deu os quatro? Tem que contar quantas deu. Quatro? Um, dois, três, quatro. Isso, agora vamos pra letra B. Laura e Pedro avançaram a mesma quantidade de casas na trilha. A Laura e o Pedro, ó. Essa daqui é a da Laura e essa daqui é do Pedro. Eles avançaram a mesma quantidade de casas, sim ou não? Tem que contar, daí? Sim. É eu que tô fazendo. Sim? Eles sim. avançaram a mesma quantidade de casas? Não. Não, né? Então marca o um não aqui com lápis. Mas eu já... Não, lápis de cor não, lápis de escrever, porque se tiver errado dá pra apagar. Não. Gabriel pintou já as quatro casas aqui do dado. Agora, outra pergunta. Deixa a mãe ler aqui. Laura e Pedro avançaram a mesma quantidade de casas na trilha? A Laura e o Pedro avançaram a mesma quantidade de casas na trilha? Não? Então, a marca ali o número não. Agora sim, gente. A Rafa passou cifre cremoso aqui na, no fogão. Ela não gosta de limpar com cifre cremoso. Ela diz que dá muito trabalho para tirar o cifre depois, né? Que fica aquele branco assim. Mas, gente, é o que mais limpa. É o que melhor limpa. É, limpa mais do que bombril. Sabe aquele bombril? Bombril eu não posso usar porque arranha, né? Mas ele limpa muito esse cifre cremoso aqui. Eu gosto muito de usar em tudo. Antes, normalmente ela usa, normalmente ela usa esse aqui, ó. Ela gosta de usar esse daqui, veja a cozinha, desengordurante. Ela diz que é, limpa rapidinho e, e tira bem a gordura e limpa rapidinho. Mas assim, é bom só pro dia a dia, sabe? Aquela limpeza rápida assim no dia a dia, mas... De vez em quando tem que passar um cif e tem que dar uma esfregadinha, porque começa a juntar a gordura aqui assim, do ladinho das bocas. Aqui em cima, assim, já não fica meio que acumulando, assim, aquela gordurinha, sabe, nos cantos, assim. Daí tem que passar um cif, não adianta. E se eu não mandar, ela não faz. Se eu não mandar, ela fica só no, só no veja. É que essa parte aqui da cozinha, a cozinha... Pra limpeza é da Rafa. Ó, o pessoal já andou tomando água ali. Mas pra limpeza a cozinha, ela é da Rafa. E é bom porque é pra ela aprender, né? Ela precisa aprender a limpar a casa, limpar a cozinha, essas coisas. Um dia ela vai morar sozinha e é bom que ela saiba, né? As coisas ela não dá e assim ela não vai sofrer, né? E ela tem que colaborar aqui com a limpeza da casa também, que ela já tá bem grandinha, né? Quando as crianças crescerem um pouquinho mais, já arrumam um quarto, né? Mais ou menos. Mas quando as crianças é, crescerem um pouquinho mais, elas vão também colaborar com a limpeza de algum cômodo aqui da casa. Mas daí aqui a cozinha é a Rafa que limpa pra mim. 
Daí de vez em quando eu tenho que dar uma olhadinha pra ver se não tem que dar aquela caprichada, né? Às vezes eu mesma faço, às vezes eu pego ali e eu mesma limpo o pó, geralmente é eu que tiro, alguma coisa assim. Às vezes eu vou lá, eu, quando eu vejo que ela tá muito ocupada, eu mesma pego e faço. Mas hoje ela não ia ter aula à tarde, normalmente ela tem aula à tarde, né? Hoje ela não ia ter aula à tarde, então eu falei, Rafa, limpa pra mim, por favor. Aí ela veio aqui e limpou. Estamos aqui tomando café, coloquei casaco, comecei a sentir frio, mas assim, a temperatura não tá tão frio, eu não sei porque é eu mesma que tô sentindo frio, tá? 20... 23 graus agora, não é tão frio, mas não sei, não sei se tinha um friozinho, daí fui lá e coloquei o um casaco. A Rafa fez uma vitamina, deu pro Gabriel ali, mas o Gabriel não gostou muito. Estoma, filho. Eu vou ter que tomar tudo? Vai. É bom tomar tudo, é saudável? Se eu tomar tudo, eu vou crescer e ficar mais alto que a Helena? Vai. Vai crescer e vai ficar mais alto que a Helena, com certeza. Mas eu já Pode tô... tomar tudo. Não, não faz isso. Porque tem um monte de bolinha. Ah, que tem uns pedacinhos ali. Não, vai Mas as bolinhas é que é da maçã. Eu, dei pro Gabriel, eu, eu não tô sentindo o gosto da maçã. Ai, me deixou triste. Tá bom, Gabriel. Triste. Tadinha da Rafa. A Rafa Ai, fez com desculpa. tanto amor pra ti. Desculpa. Então não, toma. Não tá bom, se não quer, deixa. Mas a Rafa ia ficar muito feliz se tu tomasse. Isso, Gabriel. Toma tudo, não. Vira, vira. Vira, toma tudo. Ai, Helena, eu tô tomando, meu Deus. E tu, Helena, tu podia tomar também, né? Só fala dos outros e tu? Tá bom, eu posso pôr o meu... tomar suco também. Ah, e a vitamina? Hum. Mas o suco não, não toma. foi o que fiz, né? Por que tu não toma uma vitamina de banana, maçã? Mas que vocês gostosa? sempre tentavam dar suco pra mim. Hum. Ai, Rafaela ah, querendo inventar moda no cabelo de novo. Não é moda, é que nem eu tinha antes. A gente já tinha já uma franjinha aqui, ó. Não é, a Rafa tinha uma franjinha assim. Daí eu queria cortar de volta, agora com o cabelo curto. Tu acha que fica bonito? Tu não acha que fica mais bonito assim a franja acompanhando o cabelo? Não. Principalmente porque eu vou amarrar, daí vai ficar a franja assim. Ai, vai ficar muito lindo. É pra ver Mas... aqui da câmera. Deixa. Faz assim, ó. Faz bem fininha, entendeu? Uhum. Faz só pra matar a vontade, bem fininha. Mas é que eu Uma coisa que se tu misturar com o cabelo, some. Ó, oh, assim, ó. Uhum. E a Rafa vai dividir. É mais ou menos esse tanto assim, ó. Ah, não. Marta muito. Na hora eu vou dividir certinho, mas eu quero tipo assim, ó. Esse é o tanto que eu queria que ficasse. Hum. Ó. Uhum. Entendeu? É, se for fininha assim, não vai ter problema. Ah, não, deixa eu falar. Eu falei, horrível, linda. É que ele apontou lá a foto da Rafa lá na... Ah! Na... Olha, mãe. Olha, mãe. Que a... Olha como a Rafa fica a... bonita Rafa... lá na foto. Não, não, de não é essa daí. Não é essa, essa daí? É outra. Lá ah. que eu acho que ela tá com... pegando com uma flor ou com uma... Ou com um ovo tão tosse. Aqui? Não, lá em cima. Aqui? Uhum. Ah, tá, mãe. Olha como a Rafa fica bonita lá na foto. De franjinha. A tua fica bonita. Fica linda. A Rafa. A Rafa te escapa. Tu acha que a Rafa vai cortar a franjinha assim, Gabriel? O quê? A Rafa vai cortar a franjinha assim? Ah, não, né? Não. A Rafa ia ficar maravilhosa. Assim, ó, que eu vou cortar só. Assim. A Rafa ia ficar maravilhosa assim, né? Não ia nada. Daí você vai. Mas aí você vai ficar a rainha da escola! A rainha da escola! Da Rafa! Eu estendi roupa, era meio-dia, agora é 5 horas da tarde, 5 em ponto. Eu vou ver se a roupa secou, porque o sol tá se pondo bem cedo agora, né? Tipo, é 5 horas, o sol já tá. Já tá abaixando já, aqui agora é tudo sombra. Daí eu não sei se chegou a secar essa roupa aqui. Tem que recolher logo, porque daqui a pouco bate o sereno. Vem essa almofada aqui também. Também tá seca. 
Então, gente, tô aqui fazendo a janta. Eu vou fazer um macarrãozinho. Eu tô fazendo um molhinho de tomate aqui pro macarrão. Bom, fui, pesei o Gabriel esse final de semana lá na casa da minha mãe. Gente, ele engordou 2 quilos. 2 quilos nesse tempo. E eu tô muito feliz. Porque ele não tá engordando comendo besteira. Eu não tô comprando besteira, essas coisas assim, pra ele engordar, não. Eu só incluí algumas coisas saudáveis na dieta dele, que foi o azeite de oliva. Nossa, como eu tô com a cara inchada, né? Porque eu tô com crise de rinite hoje, tô com dor no pescoço, tô com... Gente, não tô legal hoje. Mas enfim, mudando de assunto, né? É, incluí o azeite de oliva, coloca o azeite de oliva no prato dele. Ele já come legal, ele come legume, ele come salada, ele come arroz, come feijão, come carne. Gente, ele come de tudo. Ele não é muito chato pra comer, não. Só não toma vitamina. <risos> vitamina de banana. Daí inclui o, o azeite de oliva, né, na dieta dele. E ele tá tomando sustagem, eu acho que o sustagem tá ajudando bastante. Eu fiquei com medo, assim, ó, que é, falaram que o sustagem era puro açúcar. Mas aí eu olhei, gente, na embalagem e tem tantas vitaminas, tem um complexo de vitaminas, assim, bem grande, né? Então, assim, é melhor tomar sustagem do que tomar um Nescau, do que tomar um Quick, uma coisa assim, né? A Rafa toma Nescau, né? E que, o que não é muito saudável. Mas ela toma, então... Eu acho que o sustagem é bem mais saudável, então eu tô dando sustagem pra ele, que ajudou bastante, assim, pra ele ganhar um pouquinho de peso, né? Ele precisa ganhar 3 quilos pra ele entrar no peso normal, então quando ele tiver 3 quilos, eu tiro um pouco o sustagem, continuo colocando só o azeite de oliva, porque é, é legal, né? Tô bem mais feliz, tô bem menos preocupada, porque eu tava preocupada com o baixo peso dele, porque o IMC dele é 12, 12 é muito baixo, era 12, agora tá aumentando um pouquinho, tem que ser pelo menos 15 o IMC, tem que ser acima de 15, o IMC é uma conta que eles fazem da altura com o peso, e o IMC muito baixo não faz bem pra criança. É, o da Helena parece que ela é magrinha, mas o IMC dela é normal. Ela tem 20 quilos, ela tem 4 quilos a mais do que o Gabriel. E assim, só parece que ela é magrinha, mas ela não é magrinha, ela é falsa magra. Ela tem o um peso normal. A Helena vai comer. As crianças estão jantando ali, a Rafa tá tomando banho. E o Dan tá saindo agora do trabalho. E eu quero editar esse vídeo já. Então eu vou terminar esse vídeo por aqui. A Rafa tá tomando banho. Eu espero que vocês tenham gostado e até amanhã, gente. Beijo, tchau. 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 tchau.